Запретіть. На, на борожно, не да, пущать. Да, за, закриємо. Як ця красота може заважати, я не знаю. Начебто дотримувались, а начебто трошки і ні. Не потрібно драматизувати, не потрібно кожен раз робити ось ці театральні жести. Ах, боже мій, ще трапилось. Чому в нас тут не так, як в Німеччині? Нашим коровам буде жити краще. Ми хочемо залишити своїм дітям якусь Україну, яку. Сьогодні гостя нашого каналу Ольга Трофімцева, певне найкращий експерт в агрополітиці. Дякую за таку оцінку. В агропродовольчій темі, як в Україні, так і в Європі. Пані Ольго, ми з вами йдемо зараз по землі Чернігівщині на в непоганому досить господарстві, яке спеціалізується на молочному виробництві. Чому в нас тут не так, як в Німеччині? Тому що ми не німці, або, можливо, тому що ми не можемо організуватися. І для мене завжди було таким секретом, а чому ми не можемо організуватися? Що нам треба для того, щоб організуватись в агровиробництві, в агросекторі і в житті в цілому? Так, як здатні організовуватись німці, німеччі? Це, мені здається, насправді, ну, дякую, питання надзвичайно цікаве. І це, воно, скоріше, таке філософсько-соціологічне. І mm. мені здається, от, навіть якщо, да, от, де ми зараз знаходимось тут, якщо приїхати на порівняне німецьке господарство, я думаю, що основна різниця була б, напевно, там, не в тваринах, які виглядають, то що так же, які тут, а в порядку ось скрізь, да, на, на місцевості, скажімо так. Ну і це, напевно, про дисципліну. От, мені здається, це кліше про німецьку дисципліну. Насправді це, це відповідає це дійсності. Да, це, це правда. Якщо говорити про те, чому у нас українців не виходить, можна провести такий, можливо, маленький приклад, який дещо пояснить. Коли наші європейські колеги, в тому числі німецькі, приїжджали на одному з таких господарств допомагати підвищувати ефективність виробництва тваринницької також, до речі, продукції, вони зробили там все можливе, так, розробили технологічні карти, ем, раціони, все інше, все інше, все інше. Тобто все було дуже деталізовано, професійно розроблено і залишено нашим спеціалістам. Наші спеціалісти також були навчені. Вони приїхали через рік. Німці поїхали. Так, да, німці поїхали, вони повернулися через рік. А очікуваного результату немає. І наші українці кажуть, ну як же так, от, ну от ви ж нам оце все, а от бачите, не виходить. Що ж таке? Почали дивитися. І виявилась дуже така цікава деталь, да, що начебто дотримувались, а начебто трошки і ні. А, тобто там десь в сторону умовно, не знаю, там два сантиметри можна, да? та ну нічого ж страшного. Там замість, не знаю, там кілограму чогось додавали, да, там трошки менше чи трошки більше. Тобто все так, десь на глазок, десь як піде, десь трошки, ну навіщо там робити от точно сказано о півтора метри. Це можна німецький якщо... педентизм. Це те, а що іноді, іноді ось саме і ось, ці, ось ці грами, сантиметри, кілограми внесених поживних речовин, раціонів, раціоні, всього іншого. І це відіграє ось цю, да, це важливо, надзвичайно важливу роль. І фактично ось якраз про цей, скажімо так, оце дотримання да, якихось речей таких базових і йде мова. Це один, один момент, і це дійсно дисципліна, вона в усьому. Але я не думаю теж, до речі, що у німців це було виховано за одне покоління. Я думаю, що це теж був досить такий ну, не, не, не короткий проміжок часу, за який ось у цій нації, у цій держави, у цій країни. Я думаю, що так, і це теж формувалося, це, ну, як от формувалося суспільство, як формувалися ці суспільно-економічні відносини, і поступово викристалізовувалися такі правила, дотримання яких дало можливість німцям зараз бути да, такими успішними і експортером номер три в світі, в тому числі аграрної так, продукції. Так, це яскраве ілюстрація, оскільки ми експортуємо 22,5 мільярди доларів, вони експортують 90 мільярдів так. доларів. Дисципліна, відповідальність, внутрішня дисципліна, певна, яка трансформується потім в усьому і в повсякденному житті, і в роботі, і в бізнесі. Нам цього не вистачає, не вистачає. для того, щоб так. бути більш організованими і досягати більш системних якихось результатів. Я думаю, що ми могли би тоді заглянути в майбутнє, 
проговорити про наші університети, оскільки в вашій біографії, в вашому житті є університетів чимало, це і Аграрна академія, і Берлінський університет, в вашій роботі, в вашій біографії є викладання в університеті, кандидатська, докторська. Як би ви подивились на молоде покоління? І я знову хотів би запропонувати порівняти німецьку націю, молодь цієї держави і нашу. Чи тут університети, які зараз багато критикують і кажуть, що університети – це атавізм, це вчорашній день. Я, наприклад, дотримуюсь, що це необхідна частина в будь-якому вигляді будь-якої держави. Як би ви подивились на молодь? Що потрібно було б нам робити тут, в Україні, щоб наша молодь не відставала від не тільки німців, а й європейців, американців, китайців і всіх інших? Насправді, я думаю, що це проблема не тільки України. І якщо подивитися на університети, вірніше, сучасну форму вищої освіти, то це, до речі, говорять спеціалісти в усьому світі, що в тому форматі, в якому існували ось ці університети класичні і класична вища освіта, вона, напевно, дійсно відживає своє. А це буде змінюватися. І не тільки в Україні. Чому? Тому що ковід це показав, до речі, і взагалі говорять вже давно про те, що змінюється знову ж таки структура економіки, глобальної економіки, національних економік. І відбувається що? Відбувається те, що ті основні ось речі, які раніше давали університети з точки зору базових да, таких фундаментальних, фундаментальних. знань, а вони зараз стають все менш важливими або все менш потрібними. І все більш потрібними стають речі такі, як гнучкість, необхідність постійно вчитися, необхідність постійно бути готовим до зміни, до речі, своєї поля діяльності. А останні дослідження говорять про, то, про те, що, наприклад, ось це вже нове покоління Z, так зване, буде міняти мінімум три рази за своє життя сферу діяльності, професію, роботу. І це буде ставати нормальним. Це, по-перше. По-друге, давайте не забувати про те, що в світі відбулись, і в Україні також відбуваються поступово, можливо, десь трошки повільніше, але відбуваються ось ці невідворотні процеси зміни структур економічних, де певні професії вже не будуть потрібні. Однозначно, вони відмирають, і в тому числі ті, які ми до сьогоднішнього дня навчаємо в університетах, а якісь нові мають з'являтися. Тому а, тут, скоріш, іде мова про формат, так? про те, яким чином буде виглядати вища освіта і ці університети майбутнього в цілому. Але університет, так. як такий поінт, як він осередок має бути, він має бути, знань, залишиться, як так? осередок новітніх знань, інновацій, розвитку і продукування якоїсь частини і естеблішменту, і просто освічених так. людей, вони мають бути? Це, мають бути, однозначно. Я думаю, що вони бачення. залишаться. Ні, вони залишаться. Трансформація? Так. так. Але вони, вони мають бути е, якось окресленими в державі. Але в нас потреба в змінах і в реформі в вищій Освіті, і не тільки в аграрній, а загалом да, в вищій освіті, надзвичайно велика, надзвичайно велика. І я думаю, що тут, до речі, ще є один важливий фактор, про який ми теж, мені здається, дуже довго так мовчали чомусь з якихось причин. Але це і демографія накладається тут, тому що в університети, якщо ви подивитесь зараз в регіонах, ось університети, вони шукають абітурієнтів фактично, да, вони деруться за, за абітурієнтів, щоб отримати гроші з державного бюджету. І це неправильно, тому що в, в результаті вони беруть туди дітей після школи, які... Ну, сорі, але ледь читають, ледь рахують, і це вже вони стають студентами вищого навчального закладу, так не має бути. Тому що ці діти, можливо, вони б стали хорошим, не знаю, трактористом, а можливо, хорошим просто столяром, а можливо, ще кимось з робочою професією чудовою, і не обов'язково було йти до вищого навчального закладу, отримати цю вищу освіту. Це теж це йде викривлення, так, якого ну, не має бути, відповідно, воно потім переноситься і на суспільство, і на ось ці всі економічні відносини. І ось цю красоту вчені, екологи, Визнали да, першу причиною вини. того, що є вуглекислий газ, що викиди, викиди і цей ефект, Сам. як ця красота може заважати, я не знаю. Можливо, в світі вже надбагато корів, але є така глобальна річ, яка 100% буде стосуватися кожного агровиробника 
і 100% кожного експортера з України агропродовольчої продукції – це «Зелена угода». Так, це дійсно дуже амбітна програма ем, Європейського Союзу, яка безпосередньо вплине на нас однозначно. Чому? Тому що не тільки Європейський Союз, я впевнена абсолютно, що і Сполучені Штати теж підтягнуться найближчим часом, можливо, не в такому форматі відразу, але це буде точно. І це буде впливати яким чином? По-перше, це зрозуміло, що ем, так як ми зв'язані з Європейським Союзом, зоною вільної торгівлі, угодою про асоціацію, а відповідно у нас є зобов'язання, які пов'язані з тим, що ми маємо адаптувати наші регуляторні, законодавчі так, рамки роботи Все, нашого ми АПК. Все, за правило, ми не можемо Ми, може, ми не можемо ігнорувати, абсолютно, ми не можемо ігнорувати. Це не означає, звичайно, що ми на 100% маємо так, їх правила переймати, але те, що ми маємо адаптувати ось роботу нашого АПК до а, тих вимог, які, за якими працює Європейський Союз, це так. І якщо говорити ось про навіть про цих корів, яких ми бачимо зараз, зелена угода в тому числі включає питання здоров'я благополуччя тварин, наприклад. Так? Тобто так, вигулювати, все, що... давати їм світло. Скільки має бути простору. Я думаю, що в цьому плані нашим коровам буде житись краще, якщо ми будемо так, дотримуватись цих правил. З іншого боку, звичайно, мова йде, до речі, ще теж дуже цікаво, і частиною цієї зеленої угоди, важливою, яка якраз стосується безпосередньо сільського господарства, є так звана ця стратегія від поля до виделки, так, from farm to fork. І в Україні, я думаю, теж нам вже давним, давно, по великому рахунку, да, вже час давно подивитись на це. Це мається на увазі, коли ми дивимося, знову ж таки, повертаємось до цієї комплексності, на весь ланцюг. Ми дивимося на виробництво продукції от від цієї окремої корови і на простежуваність виробництва цієї продукції. Від того, що вона їсть, як корми, тобто, що потрапляє в неї умовно, в яких умовах вона утримується. Е, звідки взялись ці звичайно, корми, звичайно, 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 так. Тобто походження кормів, в яких умовах вона їх споживає, де вона потім так, як вона дає молоко, яким саме чином це молоко да, отримується, як воно переробляється. На всіх цих етапах цього ланцюга має бути врахований якраз цей мінімальний вплив на навколишнє середовище. Важливість цього зеленого курсу Європейського Союзу нам не потрібно недооцінювати, але з іншого боку, я б не хотіла, щоб ми його боялись, тому що нам потрібно його використати все-таки як можливість, як можливість розуміти, чи те, що і Європейський Союз розуміє, що ми важливі як економічний партнер для них, в тому числі в аграрній сфері, перше. Друге, вони зазнають певних змін завдяки ось цій да, екологізації аграрної політиці, зазнають змін в структурі свого аграрного виробництва. Відповідно, нам потрібно з ними тут партнерські розмовляти, сідати за стіл перемовин, партнерські розмовляти і говорити, окей, ми з вами разом готові працювати над тим, щоб дійсно ось робити цю економіку більш екологічно-нейтральною, але ось один, два, три домовлятися і про умови, і про перегляд, в тому числі, от якраз і умов зони вільної торгівлі, і угоди, і так далі, і тому подібне. Це, як я завжди говорила про європейську інтеграцію як таку, що вона не для європейців. Пробачте, але їм не потрібні наші галочки в тому, скільки ми цих законодавчих актів прийняли. Ну, формально потрібні, але неформально. Європейська інтеграція – це для нас, для кожного з нас як споживача, для кожного з нас як фермера українського. Так? Чому? Тому що це зміна от якраз філософії господарювання, це зміна взагалі бізнес-культури, це зміна Моделі. ментальності ведення бізнесу так. Так? і всього іншого. І от якщо ми говоримо зараз про цю зелену угоду, це ще новий крок. Так? Задуматись про те, ага, окей, ми хочемо залишити своїм дітям, Якусь Україну, яку? Як вона має виглядати через 20-30 років? Оце все є надзвичайно важливою і величезною частиною того, як, як ця Україна буде виглядати. То потрібно ж, напевно, думати не на два роки вперед, не на три роки вперед, а на 10, 20, 30. Пані Ольга, у нас є така рубрика на нашому каналі, вона називається «Факап із посмішкою». У вас така яскрава біографія і цікаве життя аж до місії в африканській державі для того, щоб просувати нашу продукцію, наші продукти. І університети – це такий загал, де багато гумору, де багато пригод, де досить жива матерія відносин людей, науки, студентів, викладачів. Пригадаєте якийсь такий факап, який у вас ставав в будь-якій ситуації життя і, тим не менше, сьогодні з посмішкою? А ви знаєте, я насправді взагалі людина з гумором, тому відношусь до, до, до багатьох таких ситуацій, якихось комічних, так, чи от, як ви скажете, факапів 
теж з посмішкою і з гумором, і згадую їх теж завжди так. Я от згадую завжди, цікаво було мені дуже, коли після повернення з Німеччини сюди в Україну, і коли я почала працювати в німецькому проєкті, у мене була завжди манера здоровитись за руку, відразу так, тобто я заходжу і здрасте, от з усіма. Я пам'ятаю, що я не я не пам'ятаю, що була за ділова ситуація, але от в Мінагрополітики на той момент я ще не працювала там, да, от керувала проектом, так, в Києві Україні. і в кабінеті чоловік, жінка, я не пам'ятаю, знову ж таки, хто вони там були в там департаменті в якомусь. І я от заходжу, да, і там протягую руку, і чоловік прямо ж, то знаєте, як відскочив, да, від від мене, тому що, ну, начебто жінка зайшла і так зразу руку: "Здравствуйте". І у нього така була трохи, ну, ніякого, ніякого ситуація, тобто він не знав, куди, куди себе подіти потім. А, тобто так, а мені так, так абсолютно, ну, тому що я звикла до цього, це абсолютно нормально. А, дуже багато, і... до речі, дівчат у нас також реагували так по-дивному трошки, ну, що вона от, що я з усіма за руку здоровуюсь. Але потім звикла, і це так то було цікаво теж. І, а я ви думаю, стали що... трошки німкенію за цей час? Ну, за 13 років, я думаю, так. Я, у мене стиль, ну, багато хто говорив в нашому міністерстві, коли я працювала, що я не типовий керівник, тому що у мене багато змінилося, звичайно, і звичок, і стилі управління, багато чого змінилося в цьому сенсі. Строга тому... дисципліна. Ні, от цього немає. Я дуже людям намагаюся давати кредит довіри в тому сенсі, що... Через а, розуміння. Дава... Так. А, якщо ні, звичайно, ну, роблю висновки, організаційні висновки і все інше. Не люблю, звичайно, до речі, страшенно не люблю це, що точно є. А, не люблю, коли не по... з неповагою ставлюся до чужого часу. А, тобто сама не люблю запізнюватись і стараюся цього не робити ніколи. Незважаючи на корки там чи ще якісь об'єктивні обставини, і то ще також не люблю, коли люди, незважаючи на їх ранги, що завгодно, ставляться з неповагою до часу і дозволяють собі там великі запізнення і ставляться до цього. Ну так, почекають. Це не має бути, і мені здається, це теж один з таких. У нас в Україні до цього якось спокійніше ставляться. Да? Точність ну, це вічливість королі. Так, в тому числі німецьких. Німецька мова. Так. Вона з'явилась у вас в школі? Ні, ні, ні. Я її вивчила в Німеччині. Ви її вчили в так, Німеччині. В Німеччині так. Ви так. не підкорите остаточно глядачів нашого каналу і всіх шанувальників Ольги Трофімцевої віршем німецькою мовою. Прямо віршем. А ви знаєте, у мене чи якоюсь цитатою а, чи цитату? Ні, у мене коротенький вірш є, який я часто згадую, тому що він такий для мене філософський, і іноді повертає мене, от коли бувають різні ситуації, так в житті. Зо шифен віє дур дітагн, віда света, онт фрагн. Was sind das für Zeiten? Was sind die Vergangenheiten? Якщо перекласти так вільно, то це означає, що і так пливемо ми цими днями, а як та погода за вікном і питаємо, а що за часи, в які ми живемо і що є в минулому. Якось так. Браво. Я хотів би пані Ольго з вами Порухати ці тарілочки, ці продукти, щоб глядачі нашого каналу на цій моделі зрозуміли, що в нас складається на сьогоднішній день на внутрішньому ринку, що ми бачимо в експорті і чому експортувати зерна – це невеликий гріх. І врешті, яка наша стратегія? Чудово, чудово. Дякую за запрошення. Рада надзвичайно бути на Чернігівщині. Почнемо з кукурудзи, Давайте. пропоную, тому що кукурудза – це лідер, так. мрія так. нашого Микити Хрущова, українця майже збулась, ми не номер один в світі, а певне номер два. Але ця позиція – це номер один в нашому експорті з точки зору результатів і, і рослинниця, і надходження. Власне, питання таке, що ми мали би хоча б кукурудзяну крупу експортувати. Я задавав такі питання і чую, що так склався ринок, цей ринок дуже маленький. Або, або кукурудза має трансформуватися в курку, або в м'ясо, або в яйце. Чому ми не переробляємо кукурудзу 
заробляючи мільярди на експорті кукурудзи. Як ви вважаєте? Ну, насправді, дійсно, хороший початок. Кукурудза є на сьогодні фактично найпотужнішим та, експортним товаром в українському АПК. І я тут хотіла б зразу дійсно сказати нашим глядачам, що нічого поганого на сьогоднішній день я в цьому не вбачаю. Поясню, чому. Дійсно, звичайно, якщо ми говоримо, скажімо так, про теорію або про економічні якісь виграші, да, то зрозуміло, що потрібно в країні будувати якомога довший ланцюг виробництва, переробки якогось продукту. А це одна сторона медалі, а, тому що при цьому створюється дійсно то донаційність всередині країни. При цьому, якщо ми говоримо про переробні підприємства, які там виробляють чи то крахмаль, чи то, знову ж таки, вже якісь тваринну продукцію. Це створення робочих місць, це додаткові надходження і місцеві бюджети, і податки, і все інше. Заробітна плата. Інші. Заробітна плата, абсолютно. Да. Тобто, Технології. Речі, абсолютно, так. Да. І це все ось звучить прекрасно. Але, як ви вже правильно сказали, є реалії ринку. І дійсно, якщо ми подивимось на ринок зернових так званих комодіті, да, ось цих сировинних видів продукції, які ми багато досить продаємо, і дійсно, по основним з них ми, як мінімум, в топ-5 входимо так, країн світу. Цей ринок набагато більший, набагато об'ємніший, хоча там теж є велика досить конкуренція з боку і Європейського Союзу, і Російської Федерації, до речі, і країн Південної Америки, наприклад, і Австралії. Ми там непогано з ними ось конкуруємо, вживаємось, скажімо так, знаходимо свою нішу. І, наприклад, цієї ж кукурузи минулого року достатньо багато продали в Китай. Тому я завжди, як економіст, говорю тим критикам, хто говорять, що ну, не можна вивозити тільки кукурузу, давайте її будемо переробляти да, ось там, на, на борожну. Не да, пущать. Да, за, закриємо експорт сировини і будемо переробку тут влаштовувати в Україні. У мене виникає логічне запитання. Добре, будемо, давайте переробляти куди ми це будемо продавати і хто це буде споживати. А, тому ось цей процес має бути досить мудро, скажімо так, побудований в цьому сенсі. Тому що має бути аналіз ринку, має бути аналіз ось цих довгострокових тенденцій споживання будь-яких продуктів, от які у нас тут є навіть так, на цьому столі. А, потрібно дивитися, яким чином розвиваються глобальні ринки, основні ринки споживання ось цієї продукції і відповідно розраховувати, що нам вигідніше буде Через три роки, через п'ять років. З кукурудзою більш-менш, зрозуміло. Тобто для того, щоб в Чернігівщині ми менше експортували, є що, в, в що її переробляти, і треба братись за інтелектуальну роботу і стратегічну роботу. Овес. Чернігівщина виробляє багато вівса. Десь в районі 10% певне, і, власне, в нас було таке питання, коли ми в 2015 році писали стратегію підтримки експортерів, то не було в нас ще добродії. І добродія, дякуємо, власникам Агрікон Груп зайшла, з вівсем проблеми нема. Хоча я кажу в розрізі Чернігівщини, в розрізі України, а все, що стосується хоча б первинної переробки вівса, я думаю, що сьогодні на хвилі здорового способу життя і здорового харчування ми можемо розглядати стратегію, коли ми маємо увесь-увесь переробляти на чіпси так звані. А ви знаєте, тут насправді ми можемо зразу з вами зачепити не тільки ОВС, але да, ось це от привели дуже класний приклад, коли спрацювало, да, ось спрацювала ця стратегія на регіональному, як мінімум, рівні. Але не тільки ОВС приклад, до речі, а прекрасним суперфудом є, не знаю, здогадаєтесь чи ні, але ось так, ця чудова так, гречка. Так. Якої, до якої ми так звикли і якої на сьогоднішній день, на жаль, у нас в Україні не так багато виробляється. Це проблема. Але це хотілося вже ніша. Абсолютно. Це вже нішовим стало продуктом, який для нас насправді то традиційний. Так? І якщо от говорити, наприклад, про гречку, то вона навіть зараз там, в європейських ресторанах, або, приведу приклад конкретний дуже, в німецькому супер, супермаркеті її можна знайти за ціною десь в районі 2 євро за пів кіло. Щоб ви розуміли, mm. за 500 грамів коштує... А, ось гречка, і вона зараз, звичайно, асоціюється, до речі, це надзвичайний для нас от якраз а, такий ем, вікно можливостей. І тому потрібно, потрібно виробляти, потрібно пакувати і потрібно експортувати. Нема в нас проблем з гірчицею, 
Так. Ріпак. Так. Ріпак – це олійна культура, це технічна культура, хоча ріпакову олію, я бачив, наприклад, в Швеції, вона стоїть да, там є. доочищена так. і її і в тому числі їдять люди. Соя також. Мед. Мед. Чудовий експортний продукт. Так, ми чемпіони Європи по постачанню меда на ринок Європейського Союзу. Ми один, ну як мінімум, ми точно завжди вже входимо останні п'ять років в топ-3 постачальника меду до країн Європейського Союзу. Це дійсно так. Але є одне але. Ми експортуємо до сьогоднішнього дня все-таки переважно мед як, знову ж таки, як сировину. 70-літрових бочках так, бочка. пластикових. І це, на жаль, ось теж один з прикрих таких моментів ось цієї експортної реальності, що ми експортуємо це в бочках в одну з країн Європейського Союзу, де український мед змішується з медом з країн Європейського Союзу, там, чи з Болгарії, чи з Румунії, чи а навіть з Німеччини. І потім ми бачимо його на поличках того ж там, німецького супермаркету чи французького супермаркету, і на баночці буде стояти мед походженням з країн ЄС і країн Неєвропейського Союзу. На 90% країни Неєвропейського Союзу можна читати Україна. Дуже хотілося б, що бачити. Дуже хотілося мед, б бачити, щоб мед з України їхав так. вже фасований так. на маленькій упаковці більший заробіток. Абсолютно. Це відомий Абсолютно. закон так. роздрібної торгівлі. Але рішення дуже просте і є вже успішні приклади. Кооперація. Хоча б первинна переробка, коли цей мед дійсно там сепарують, очищують, приводять, скажімо так, до ось цього там, Формують товарного, да, товар... експортні об'єми. Абсолютно, да. і вже партії. пакують, до речі. І є чудові приклади е, таких кооперативів в Україні, які у нас е, мед, наприклад, в такому вже фасованому вигляді, і з якимись добавками, наприклад, або Їде в сотах, експорт. експортують і експортують не тільки в Європейський Союз, наприклад, а навіть в Японію вдалеку. Так, і, до речі, в нас були з Японії родина ділових людей, тут в них є партнер в Чернігові. Вони купили весь мед фасований, який був тут на полиці. Ми в них спитали, чому така цікавість саме в цій позиції. Вони сказали, що в Японії історично нема свого меду, і в них засилля китайського меду, і це китайський мед, він з соняшника, ну, тобто він з меншими споживчими якостями, абсолютно, менш цікавий. Абсолютно. Курка і яйце. Е, Європа. Е, нам дали там ну, дуже-дуже маленькі квоти, хоча ринок дуже великий. 2022 рік – це рік, коли, згідно з ЗВТ, з зоною вільної торгівлі з ЄС, ми маємо таку формальну можливість сказати, давайте сядемо за стіл, переговоримо, скоригуємо. І оскільки в нас найбільший виробник в Європі м'яса курки, він в Україні, по цих позиціях є в нас шанс, скажімо, підняти квоту, який ваш прогноз, які є ваше бачення? Ну, насправді, якщо так, то вже рік настав, коли потрібно про це говорити з Європейським Союзом, тому що фактично ось 21 рік – це є рік, коли потрібно вже починати формувати нашу позицію переговорно щодо того, яким чином ми хочемо бачити ось ці зміни до так званих додатків та ось угоди про асоціацію, в тому числі до угоди про зону вільної торгівлі. А Ви правильно сказали, що на деякі види нашої продукції, і в тому числі, до речі, і на кукурудзу, і на ось м'ясо, Птиці. Є обмеження так звані імпортні тарифні квоти, які встановлюють певні кількісні да, ось, ем, бар'єри. Але в якому сенсі кількісні? В рамках цієї квоти можна там, імпортувати до, до країн Європейського Союзу умовно за нульовою ставкою да, імпортного мита. Можна за зниженою да, ставкою мита. Якщо вже більше квоти е, е, туди ввозиш, то за стандартною теж, речі, ставкою мита. Стосується і меду. Меджа у нас також. Ми закриваємо цю квоту нетарифну там, в перші буквально за 10 пару днів, тижнів да, і все і квота закрита, а тим не менш імпортуємо, вірніше, експортуємо до країн Європейського Союзу набагато більше, ніж ця квота. Вона нам не заважає експортувати набагато більше. З м'ясом птиці, в принципі, ситуація десь схожа. Тому тут, знову ж таки, от, моя позиція завжди заключається в тому, що ми не маємо або не можемо в таких складних торговельних економічних стосунках, не, не, не складних, а я б навіть сказала, знову ж таки, в таких комплексних, багатогранних, багато всебічних, да, багатофакторних, як з Європейською Союзом, концентруватися виключно, наприклад, на одному з елементів квотах тарифних. 
потрібно взагалі говорити про те, що через те, що реалії введення або реалії ось нашої двосторонньої торгівлі в сфері аграрній, в сфері харчової промисловості за останні ось ці роки настільки змінилися, і не тільки для нас, до речі, а для Європейського Союзу також, зважаючи на ті зміни в спільній аграрній політиці країн Європейського Союзу, які вже з 2021 року будуть реалізовуватись і які проходять під одним таким парасольковою такою назвою «зелений курс», ми б з вами мали говорити не лише про тарифні квоти на курку чи на мед і збільшення їх, тому що це, відверто кажучи, я не думаю, що вирішить проблему. А ми маємо говорити взагалі про зміну підходів до ось цих торгових відносин. І, можливо, в деяких випадках варто відмінити імпортну тарифну квоту на мед, тому що вона викривлює наш ринок в цілому. Можливо, ми маємо дійсно десь збільшити тарифну квоту, як в випадку з куркою, або, до речі, як з тією ж кукурудзою, яку дуже активно імпортує Європейський Союз, або розділити імпортну тарифну квоту, як, наприклад, у випадку з пшеницею і борошном пшеничним, а вони йдуть по одній тарифній квоті. І це абсолютно несправедливо, зрозуміло, тому що це два абсолютно різних продукти. Або окремо квоти на органіку, тому що Європейський Союз є на сьогоднішній день найбільшим ринків для української органічної сертифікованої продукції і при цьому окремого квотування або окремих механізмів для того, щоб вільніший був доступ української органічної продукції до ринків Європейського Союзу, немає. І це має бути змінено. Тому так. тут не тільки про квоти мова. Давайте пройдемо ще по наших позиціях. Є таке питання, чому в нас так мало яловичини? І свининою проблем нема. Чому так мало яловичини на внутрішньому ринку? Є версія, що виробництва яловичини внутрішньої і пропозиції внутрішньої нема тому, що діряві кордони економічні, і там аргентинська чи бразильська яловичина, вона... Постачається, постачається контрабандою або да, в сірому говорити, вигляді. І таким чином наші виробники, будуючи свою економічну модель, вона, вона ця модель не працює, тому що не вони працює. будуть конкурентно не... Що, що скажете про яловичину для думаю, що це частина, внутрішнього спочивання? Це, я думаю, що це частина проблеми і не найбільша, відверто скажу. Я думаю, що все-таки найбільша частина проблеми полягає в тому, що у нас тут представлені да, три види м'яса, які ми споживаємо досить активно. І ми розуміємо, що, наприклад, м'ясо птиці на сьогоднішній день да, є найбільш дешевим, найбільш доступним для українського середнього споживача. На другому місці свинина. А на третьому місці яловичина. Яловичина – дорогий продукт. Він є дорогим, в принципі, на будь-якому ринку. Відповідно, внутрішнього ринку немає, тому що немає достатньо купівельної спроможності у середнього українського споживача, щоб купувати постійно червоне м'ясо, яке, можливо, вважається там десь здоровішим да, або там дієтичнішим за ту ж свинину умовно. Так? Ви маєте на увазі такий економічний... Підхід. Бройлер – це 45 діб, у свині, на відміну від корови, 10 поросят. Так. І, І теж швидший набагато, швидше, цикл. набагато цикл набрання ну, кондицій так. по вазі і по кондиціям. А тут одне теля і так. бичок там, 400 кг – це два роки. Так. Я думаю, що так. Оце все-таки основна проблема. І другий момент, що у нас, на жаль, з часів десь Радянського Союзу ще трошки була викривлена структура, верніше, не трошки, а значно була викривлена структура, якщо порівнювати з іншими підстекторами АПК, саме ось в сфері вирощування ВРХ і виробництва молока і м'яса. А, по-перше, досить багато все-таки у нас, ви знаєте, того ж молока виробляється до сьогоднішнього дня переважно в господарствах, підсобних особистих господарствах населення. А, з утриманням ВРХ також комерційні, скажімо так, а ферми, вони, якщо б там в радянські часи це були величезні якісь комплекси, так, які працювали на території всього Радянського Союзу, а після того, як ось цей внутрішній ринок Радянського Союзу розвалився з розвалом самої країни, якраз для ось цих ферм а, великої рогати худоби для виробників яловичини були дуже важкі часи, тому що перелаштуватись швидко а, було дуже важко. Зараз ми теж бачимо, продовжується, на жаль, ця а, негативна тенденція і зменшується поголів'я взагалі ВРХ і м'ясного напрямку, але, а, на жаль, і молочне стадо у нас також останнім часом зменшується. Добре. Е-е, зелень 
Це імпортна зелень, яка Я лежить бачу, на полосі. Італія. Чому да. вона не українська, пані Ольго? Якщо ми говоримо про тепличну зелень, це дійсно надзвичайно велика ніша, яка може розвиватись і в Україні. І відкритого ґрунту зелень, звичайно, також да, сезонна. Умовно, ми можемо глянути, тут немає і не може ще бути по сезону спаржі української, так? але вже з'являється і українська Росте. спаржа, і українська рукола, ось, і все інше. Вітання а, Міші і Ляшику, нашому тут активісту аграрному, так. які... Вже другий Займається? сезон почав супер. займатися, це супер. Це супер. і є великий попит а, через абсолютно. мережу. Це дуже класний приклад того, як в Україні почав збільшуватись попит, спаржа почала ставати модною, такий перший вітчизняний овоч, який з'являється з вільної землі. Теж саме можна говорити і про зелень, тому що і в Україні, і скрізь в світі хочуть харчуватись здорово. Відповідно, ось ці речі ми хочемо мати на столі також круглий рік. Пані Оля, чому нема української пропозиції? Є версія, що це мережі погані, що їм імпортно зручніше купувати, ніж українську, і тому мережі, які контролюють там 50% роздрібу приблизно, так, по-бідному, угу. що Ні, вони не сприймають більше. Мають навіть на рівні інвестиційного плану український такий продукт. А якщо ми говоримо про теплиці, теплиці це великі інвестиції початкові, а і це досить велика енергетична складова, тому тут без розумної державної підтримки і політики не обійтись. А це перший момент, тому а досить складно малому фермеру, так умовно, або ось якомусь дрібному агровиробнику якраз розпочати виробництво не просто зелені, до речі, а тепер ще давайте другий момент звернемо, чому нашим мережам часто вигідніше або не вигідніше, а зручніше і простіше працювати з імпортною а, такою продукцією, тому що мова йде про її товарний вигляд, тобто як вона помита, як вона відсортована, як вона, відсортована. Як вона опакована, а, чи дотриманий температурний режим, як вона доїжджає умовно з тієї ж італії. Польщі там, да, сортують з, українки ем, руками, до речі. Так, це якщо ми говоримо про... Тому ось над цим всім потрібно попрацювати для того, щоб у нас дійсно ставало цієї продукції більше. Це питання часу. Так, так я зрозумів так. вашу думку. Тут, да. Дякую. І підтримки держави. Ще таке питання сьогодні. З яйцем все нормально, з Чернігівщини в нас є експортер, їде в Об'єднані Арабські Емірати. Чудово. Тож, колеги, колись, якщо в Еміратах будете чи в Дубаях їсти на сніданок яєшню, то знайте, що можливо це з зороднянського яйця. Молоко і імпортне молоко. Польське, польське. Бачите. Польське, видойоне, без лактози. Я не бачу в цьому великої проблеми, але це певний сигнал, я думаю. Так. Тому що конкуренція – це нормально. Українське Ринок, молоко, якщо воно є на польських прилавках, а у нас є експорт це цінно-молочної продукції в Європу – супер. Але все ж таки є стереотип, що небо впало на землю, коли ми побачили десь на полиці польське молоко – це кон'юнктура, це ситуація, це нормально, чи це якийсь алярм, 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 все пропало і все пропальщина буяє. Ну, ми насправді, от тут я скажу дійсно, ну, не потрібно драматизувати і не потрібно кожен раз робити ось ці театральні жести, ах, боже мій, що, трап... що трапилось і яка страшна ситуація, тому що іноді це абсолютно просто кон'юнктура ринку. Так склалося на ринку, і це може звучати там банально, але це дійсно пояснення, тому що ну, ринок дійсно рівняє деякі речі. Але якщо говоримо про молочку, тут я чесно скажу, я думаю, що це е, ситуація, але ситуація, яка, по-перше, до якої ми йшли декілька років, як мінімум, а по-друге, ситуація, яка також буде тривати ще декілька років і буде залежати знову ж таки від того, яким чином буде розвиватися не тільки в Україні ситуація з молочним скатарством, а в усьому світі і в тому числі в Європейському Союзі. Великої трагедії я б з цього не робила, дійсно, щодо того, що ми імпортуємо зараз молочну продукцію, до речі, не тільки з Європейського Союзу, останнє, що я було, це бачила в супермаркеті навіть новозеландське масло вже, з Нової Зеландії уявіть собі, але тим не менш, це, це Окей, якщо ми знову ж таки зробимо з цього висновки певні і будемо дивитися з точки зору стратегії, чи варто нам а далі, а я думаю, що нам варто, тому що є у нас в Україні і навіть на Чернігівщині та ж ічня, яка потребує да, якісної молочної сировини або інші виробники Менський якісної, сирзавод, хорошої ічнянські... молочної продукції, абсолютно, які експорту експортоорієнтовані і які мають мати ось цю сировинну базу. До речі, ну, от молочне скотарство, взагалі м'ясне скотарство, таке да, ВРХ, завжди вважається дуже непоганим 
базисом а, соціального розвитку сільської території, ОТГ, села, всього чого завгодно. А, ось тому тут би я дивилась знову ж таки ось комплексно на це, якщо ми хочемо щось робити з, з розвитком. Абсолютно. Ми так, віртуально чуємо голос впертого українського економічного націоналіста. Так. Чому в Білорусі ми купуємо житнє борошно, оскільки ми виробляємо жита набагато більше, ніж Білорусь? Якщо ми його імпортуємо, то апріорі є на нього внутрішній попит. Так. Якщо б у нас не росло жито, ми б розуміли, що ми його імпортуємо, у нас жито не росте, а нам потрібні житні борошно, тому що традиційно в наших споживацьких звичках є сірий або чорний хліб. Так. Сировина жито є, борошна житнього нема. От для мене особисто це загадка. Є ж гроші під це, є ж попит з грошима під це житнє борошно. От, в чому, в чому в ринку, загадка? В ринку три, три головні складові, які попит, пропозиція, ціна. А, і ось якраз, як, якщо ми говоримо про ринок зернових, ціни на деякі види ось цієї сировини вищі на сьогоднішній день в Україні, ніж на світових ринках. А відповідно, чому ми імпортуємо, вірніше, не ми, а переробники, да, от ті, хто, ті, хто виробляють борошно, або ті, хто хочуть виробляти для нас бізнес, з вами хліб. економіка, вони купують дешевше. Вони розуміють, що якщо вони за цією ціною куплять у українського виробника жито чи пшеницю, а вони не зможуть переробити його на борошно і з нього зробити хліб за тією ціною, за якою ми з вами, як українські споживачі, готові його купувати. Це дуже просто. Тут держава мала б, на мою думку, трошки по-іншому спрацювати ще раніше. Так? Тому що ми бачили, що до цієї ситуації йде і що ціни будуть ось такими неадекватно високими. Чому? Декілька факторів. Перший фактор, ми знаємо, що був все-таки частково невражає в деяких регіонах України. Відповідно, це наклало свій відбиток на те, що хтось не доотримав цей врожай і ну, залишився взагалі без можливості продати свою продукцію. Деякі виробники, зрозумівши, що попит перевищує пропозицію, значно, що ціни швидко розростають, почали просто притримувати свою продукцію, не продавати її на внутрішньому ринку і піднімати Молодці. цим ще більше ціни. Заробляйте. А, але, так, ну, от, я не знаю, чи вдалося там сильно заробити чи ні, але деякі от дотримались до того, що зараз тепер вже в них не купують цю продукцію, а імпортують не її з інших молодці. країн. Ось, не молодці. А що, а що могла зробити держава, до речі, і що от ви згадували Європейський Союз, де це дуже ефективно працює і в тій же Білорусі, і в Росії, до речі, також. І в нас теж були ці інструменти, які, на жаль, просто з часом також еродували, скажімо так, і якось стали дивним чином такими пасивними. А саме інтервенції, інтервенції на внутрішньому ринку. У нас для цього був створений резервний фонд, у нас для цього є так, 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 так званий там, де держрезерв. Там, де ото пропадало по тисячі вагонів, ми ще Зразу асоціюється це з цим. А ми будемо з вами закінчувати цю цікаву дискусію на картоплі, оскільки Чернігівщина е- колись називалась таким картопляним Донбасом. Так. І ми вирощували тут е- сотні тисяч тонн. Угу. На середину 2000, ну, там, скажімо, на 2010 рік така у нас була цифра, що в нас в приватних господарствах вирощується мільйон тонн картоплі. В нас є просто інформаційна бомба для мене, що е, Брянська область вирощує картоплі більше, ніж вся Білорусь. Тобто російські інвестиції там, і вони починають на нас тиснути. Mm-hmm. І в нас з'явилася імпортна картопля на полиці. Mm-hmm. Розвиток картоплярства має, бути, має переходити в стадію цивілізованого комерційного ринку. А у нас дійсно на внутрішньому ринку, до речі, у нас не стача в основному картоплі. Для чого? Для переробки. А навіть той же Макдональдс, це теж було, ви бачили, да, і в новинах, говорили, український Макдональдс купує картоплю. Ми не картоплю. можемо для крохмалю де? докупитись знаєте, де картоплі, картоплю речі, купує український Макдональдс? Де? Польщі. А, тому що немає в Україні, ми не Зрада. вирощуємо Зрада, точно. Ми не, ми не вирощуємо в Україні потрібної якості, потрібних сортів картоплі для Макдональдса. А крафт? Які там, 
А крафту ми вирощуємо. Тож, е, крафту вона почали. така, а Макдональдс а, вона не, не так, така. Да, тому, що, ну, тому що різні специфікації. А тут потрібно підлаштовуватись під того, хто все-таки споживає. Так? Коли ми говоримо про картоплярство, все-таки це теж не той сектор, який буде працювати в форматі одноосібників, або, вірніше, може працювати і в форматі одноосібників, але, знову ж таки, з кооперацією, з якимось об'єднанням на комерційній основі і як промисловий сектор. Однозначно, це має перспективу. Мене дуже тіше що в цьому році 60 мільйонів гривень виділяється, має виділитись в усякому випадку, планується виділити з держбюджету на розвиток саме ось галузі картоплярства. Виходить, що якраз Чернігівщина має бути одним з бенефіціарів цієї програми держпідтримки. І це, я думаю, допоможе дійсно ось перевести це з якогось такого українського хобі, да, коли ми просто там десь у себе на городах займаємося це як фізичною вправою, копаннями, висаджуванням картоплі. А дійсно стане нормальним таким повноцінним бізнесом, тому що, як ми бачимо, ніж багато, можливостей багато, не тільки для кінцевого споживання і для продажі чудової картоплі в супермаркеті, але й для переробки чи то для крахмаль, чи то для чіпсів, чи то для, для Макдональдса. Для мене небо впаде на землю, коли десь там в серпні, на початку вересня, я буду їхати на машині по області і не буде ні одної сітки, ні одного мішка пропонуватись біля двору картоплі. І тоді я зрозумію, що капець, треба йти в мережу, купляти там, не дай Боже, чужу картоплю, а поки вона Головне, щоб а, вздовж села завжди є в цей сезон, ну, то воно більш-менш працює. Ви, і відчувається це... впевненість, да? Да, впевненість <рес> в завтрашньому, в завтрашньому дні, дні, дні в, наступній, в наступній зимовий період кожного року ми відчуваємо. Пані Ольго, в нас є така рубрика «Чистий аркуш». Так. Ви в своєму житті колись вирішили, думаю, що цей перший крок був стати студенткою Української аграрної академії. І так почався ваш великий, цікавий і драйвовий шлях в агробізнесі. Будь ласка, я вам дам фломастер, дам цей аркуш. Напишіть одне слово, що вас спонукало, що було тригером, для того, щоб ви не пішли там в Інститут легкої промисловості або в політех, а щоб ви пішли в Аграрну академію. І з цього от цей початок в аграрному. Одне слово. Одне слово. Одне слово. От яке okay. прямо зараз приходить вам на думку. Ну, насправді, дивіться, агрош це, – це про все натуральне, про природу. Да? Тому у мене єдине слово, яке приходить, це дійсно ось ця природа, натуральність – Хоча зовсім, якщо чесною бути, то це буде коні слово. Пишіть ніж, нижче. Природа. А потім так і. У вас в дитинстві, в юнацтві е... коні. Були коні? Не були, але я, ну, я до сьогоднішнього дня я дуже люблю коней, і в дитинстві да, я просто їм хворіла. На цій ноті я хотів би подякувати вас, шановна пані Ольго, Дякую. за цей час, який ви присвятили сьогодні спілкуванні з нашими аграрями, за цей час, завдяки якому в цьому інтерв'ю ми більше почули і тепер знаємо, що відбувається в аграрному секторі на чинном працювати. І, власне, чому мені німці, і в тому, я думаю, наше велике щастя. Можливо. Дякую. Дякую, Дякую за розмову. Дякую, дякую дуже.